车友，大家好，欢迎您和我一起走进都市残局。都市残局是什么呢？就是有我们很多棋手，通过无数的局局力总结出来的，对上。或者对合的这样的一些定式残局，那通常是在两个子或者说两个以下的这样的子的配合下，就会有一些规律有所总结。为什么我们要学习这些定式残局呢？主要的原因呢？从上一讲当中，我也跟大家提起过，就是我们在进中局进行子力转换的时候，如果你了解了很多兵数残局的知识，你就知道这个转换之后，到底是不是能赢，或者是是不是能和。如果你明明终于占优了，对方跟你对子，那对过以后是否能赢呢？也许你了解了这样的残局，你会赢起来更快捷。那如果你知道对了子以后，这个棋就赢不了了，那你可能会就会拒绝对子。所以啊，了解这个定式残局，对提高我们的中局水平也是有很大帮助的。那好，我们就先来看这些简单的定式残局。但是残局非常非常的多，在这儿呢，由于时间的关系，我只能由简单到复杂，且挑一些比较有代表性的残局带给大家。先看的是单兵的单将，这个非常的简单。只要走步进一，将有平右，黑方进行。那么现在等于是黑方无棋可下了，你随便走一招，杀五进一，就可以获胜了。是不是很简单？但并不是所有的棋局都这么简单。我们再来看一个单兵对单士的残局可以胜单式吗？大多数情况下是不可以的，但是红方呢也会有一些机会抢胜。这个棋局我们看一下，轮到红方走棋，红方没有进。
但是有一些特定的职业啊，如果黑帮不留神，也是有被抢顺的机会。比如说这个职业，新亚伦的红方走棋的话，很简单。红方只要兵六进一就可以获胜。黑方的王五下法，一个是将四平五，红方继续走兵六进一，黑方只能出士，没有办法。就用双链牵制住黑方的士，这样红方就可以兵吃士获胜。我再看这一个举例，如果他直接吃士呢，会怎么样呢？我帮你是兵六进一，将六将四平五，我帮杀六平五，简单获胜。看到了一个兵，可能赢一个士，那么我们再给黑方加一个士，黑方红方能不能赢呢？他自然是不能赢了，因为刚才我们就说过，一个兵可以抢胜白士，那黑方有两个士，红方没有办法获胜。那红方两个兵能不能获胜呢？看兵的位置，如果说这个兵在这里，肯定也是一个必胜的残局。但是如果现在轮到黑方走棋呢？黑方出士，红方等于说。在胡适，千主，也是一个很好的主例。我们所说的要看位置啊，是有一些特定的情况，比如说你这个兵不出兵了，然后把他将给钻上来。那这样的棋就没有办法获胜，只要你是高兵，应该获胜还是不成问题的。一个兵，两个兵，那我们再来看看三个兵。红方假如有三个兵的情况下。黑方天上很多的石像，三个兵在兵士残局里边呢，是可以必胜石像权的。但是呢，这个兵冲的很有讲究。兵如果都是高兵，我们说兵在过河和竹林一线，我们称之为高兵。一旦从竹林线冲下去，这样的兵就称之为低兵。那冲到了底线的兵，我们就称为底。
中，就是底下的比例比低，这个是高低的低。三个不应该是必胜这个实战权的。如果三个兵都是高兵，你不冲下去，那肯定没有办法获胜，对吧？如果说你获胜的渠道只能是换掉他的事项的话，那你只有把兵冲下去。但是这个兵，如果你冲的不够好，或者说，你的气势冲去冲的比较粗糙的话，也很难获胜。这个棋啊，一定要走的比较精细才行。像这样的棋局呢，红方主要采用。在平六就可以获胜了。为什么这么说呢？我们看一下下面的手段，对你三兵营施加权肯定是有帮助的。他的目的很简单。直接冲下去。如果红方这时候很草率的走，兵是这么一将，红方下将，那你来看吧，这个棋怎么赢呢？永远都赢不了了，因为啊，这个兵冲不下去，没有办法进攻。所以这两个兵呢，也没有办法换掉黑方的士，这样就成为一个活棋了。那这个局面，少有平庸是唯一的正招，希望你能够记住。这个兵无论黑方下什么棋，或者说黑方下将，红方都可以兵力进行冲下去，因为这个时候红方就不再害怕黑方用输换兵了。黑方如果换掉，我帮你吃。现在是叫杀，一冲将进将，再冲，是连将杀。那么黑方如果先进将呢？红方一冲也是叫杀，红方只能回是防守。你很糟，因为比你简单获胜了。这样呢，就是有关兵的一些残局。嗯、呃，三个兵是必胜施加权的，希望你能够记住。那接下来呢，再带给你一些有关居的残局。再看一些有关单居的残局。我们在以前了解到的这个中局呀、啊，这样的一些攻防技巧，也曾经跟大家介绍过，就是呃，失相权可以守和单居。那知道了失相权可以守和单居呢，就会产生下面的问题。那如果黑方不是失相权，是不是可以守和呢？或者说
，黑发怎么只剩吗？如果说黑发少一个，像的话，这个很简单。抓住这个象的办法非常非常的简单，只要注意走到这个象的飞田字的这个十字中心，就可以把这个象捉死了。捉死以后的胜法并不难，我们在这看一下，单车是如何胜。单车是的，这样呢，其实就是一个红斑必胜的残局。红斑必招棋要走，只走一次。要走黑方的这个中心是，如果你飞向啊，或者是，嗯，走其他的子啊，红方都可以直接把这个东西吃掉，那黑方可以考虑回事。方走，只走平二。黑方呢，接着下，接下。它是只有一个是，这两个是，就这个是吗？没有另外一个是，就没有办法两个形成一个保护。所以呢，红方的军要想办法把它这个是啊，跟将牵在一起，再借助自己的率力。先把黑方的事消灭掉，无论他走什么，比如说回向，红方都可以率五平四把这个事捉死，一个一个的把他的事项消灭掉。我们来看他是怎么消灭的。再回想，下一张。当红方的军杀了黑方的士以后啊，你就会发现黑方的这两个象。你会一个一个的被红军吃掉，下面的红方就接着走，帅四平五，我帅进来，我黑方，我只能下一进三。或者说出将也可以。我先来看一下一进三的变化。红方可以吃四平七，还捉这个象。这时候黑方有两种下法，一种是出将，无论哪边出，效果差不多；另外一种呢，就是回象。我们先来看他回向，回向呢很简单，红方只要军心退一，你下将再退军就捉双了，因为你中象呀被
，可咱们事儿牵住动不了。无论你的下铺到哪儿，红花那只都不白吃掉它。那这一抓的时候呢，何方可以选择出嫁？下面的药其非常的关键，也是获胜的要点。何方一招知七平五。现在黑方的将不能动我，上将将死，这个下也不能动，不像呢都这个下，所以只有这一招棋，下五进七，接下来呢黑方就可以。只有退四，退一周双。黑方的下，无论退哪个下，黑方都可以借助再将的机会，把这个下吃掉。这样，我相信。就已经很简单，可以获胜了。那这个呢，就是一个单只胜单缺势的一个立胜局例。单只呢，虽然说立和势向前，那也要以势向前的位置比较工整才行。有的时候呢，实际权的位置不够公正，也是红方不法取胜的机会。那我们来看一下这个举例。说啊，这个将的位置不理想的话，还是非常有可能被呃红方获胜的。第一招棋，红方可以直升进九，先叫一将，红方只能上将。不知，他反而只能下降。没有的棋友问说：“这时候为什么不能飞象啊？我两个象飞到中路不就活了吗？”你飞象是一个负败的招法，这个也是一个可以借鉴的办法。将军。出将，红方出帅，吃士，不吃士，不吃，不吃四进五，追起来，红方在追四平二，那黑方的这个士呢，就已经肯定多了，因为下招可以打一将，把这个中士吃掉。那现在黑方如果逃这个中士呢，红方就可以直接就吃它。黑方再回士，仍然是叫将，把这个中士吃掉。所以这个，呃，如果说你飞下，就是一个典型的。红方巧胜的局面。红方在将之后上将，再回之，黑方也只能下将。那红方叫一
一些，春风感情叫。接下来呢，这一期也是很关键的一招哈。红方可以少平四，红方这个居特的位置其实也很有讲究。那接下来红方是怎么抢胜的呢？红方这一局啊，居四平五。我会发现它有它的好处，这样黑方的两个象呢都不能及时的回到中路，及时的还原成一个很正常的这个气象权的局面。那红方就有了抢胜的机会。黑方出将，红方不上帅，黑方只能再进来。如果再上将的话呢，跟刚才那种说法是一样的。在平四，那你就会发现这个棋啊，黑方成型了。现在他已经无棋可走，只能飞象。那无论飞哪个象，黑方都可以顺利的破掉他的石象而获胜。这就是单车抢胜失象权的一个举例。那除了单车呢？呃，可以胜失啊，就是抢胜失象权之外呢，还有其他的子弟也可以这个守活单车，比如说。双向双足立可单居，这两个足啊，也一定要是过河足，因为如果没有过河的话呢？你很容易被红方的军消灭掉。如果是两个过河族的情况呀、啊，你只要把这两个族联手挡住红方的帅，那黑方就没有办法获胜了。这个红方就没有办法获胜了，因为。他们的作用可能比一个市、比两个市还要大，所以这样也是一个守护的局面。除了这个双足方向可以守护的局呢，还有这个，嗯。双向也可以守活单车，但是马双向守活单车呢，是一个很复杂的局面。不过，你如果想守活，或者说，呃，你想知道什么样是立活的局面，你只需要记住一个图形就可以了。这样的执行就是马双向立合单车的执行，除此以外的任何执行，红方都有抢胜的机会。
如果你是防守的一方呢，你只要尽快把马双线调整到这个位置就好了。如果各位棋友有兴趣呢，也可以更多的了解关于单局巧胜马双向的这种残局的技巧。这个技巧应该非常非常的多，我记得有很厚的一本书来介绍这个残局。那除了马双象之外呢，炮双象守活单局就显得更容易一些了，因为这个炮的位置啊，只要这么一放，你就很难有利用，所以红方也没有办法取胜。除此以外呢，炮双士对单狙也是一个离合的残局。炮双士之外呀、啊，马双士能不能守活单狙呢？马双士就不行了。马双士守活单狙最顽强的图形是这样。一定要在不在树的一方，才守活起来会更顽强一些。如果马在这边，红方取胜就会非常的容易。比如说，红方有这种捉马。说直接进去做马，可能这个马都会有一些问题。这个马无论看到哪，看到这边呢，可能背后一捉，直接就把马捉死了。我只能退回来。退回来呢，这样一出，这个马也很危险。如果你回马的话，红方的一招。当然，我们刚才提到的这个位置，虽然说是最顽强的一种，呃，这个防守的位置呢，红方。仍然是可以取胜的，这个招法也比较的长，如果你有兴趣，可以参考相关的残局定式的一些书籍。说了这么多单局的残局啊，我记得我们在讲到中局的时候呢，也曾经跟大家介绍过一个残局。就是单狙是让全可以守合双狙，那守合的要点呢，就是你的狙啊一定要在两个相位的中间，这样可以守住两个相，以免被黑方的狙呢压住上眼，吃掉你一个相，那你就没有办法成为和棋了。那好，有关单狙的残局呢，我们就先说这么多。呃，接下来呢，会为您介绍马。
快乐的残局，我们看看那些残局是什么样的。接下来就带给您有关斑马的一些残局。我们先看这个简单的残局。我们知道马可以升单价，这个赢法也非常的简单。这里马一字将军，黑方将右金一。利用马的降位的这种控制呢，就可以简单获胜。你把三进二将，黑方无论上将还是下将，你下招起在运用等招，少金玉平一招，那这个黑将就被困闭了，无处可走。这个非常的简单。那说到了这个简单的残局呢，我们就再来说一个也相对来说比较简单的，就是马彩灯式。你特别想看这个残局啊，这个残局在。呃，主残局定式里边名气非常非常的大，因为啊，好多人在更没有总结出马彩单式的规律之前呢，包括一些这个受过一些训练的棋手都没有办法把这个事吃到。如果吃不到这个事，就只能眼睁睁的看着胜胜利从手里面溜走，引起跟和气了。那我们来看看前人总结出来的最经典的马彩单式的这个招法是怎么样的。加马斯特五，这个棋呢也叫做七步群式，就是说红方走七个回合就可以把黑方的士吃了。我们看看他怎么吃。黑方呢，这个时候如果走将士退一的话。红方只要马五进七叫将，无论你上将还是进将，都可以马七进五，简单的把黑方的这个中士吃了。当然，你吃到中士之后呢，虽然。黑方对红方有所牵制，你只要运用一个等招，黑将让开，你的马就可以走开了。这是一个等招的运用。再将黑方。上将，马五进三的彩士，对红黑方是一个考验。这个棋，如果你下将，就是白吃回士也不行。冲刺还是回刺？红方下一步起步要走，马三退四，这一棋很
方式。如果这个时候你走其他的渣男，可能一下子这个事情还真吃不吃不过来。然后，完成这次之后呢，黑三没有下架。这个事也不行，你直接把四千六就把这个事给崩死了。黑帆只能走四六退五的，把这个事再退回来。那黑帆的手段呢，就是。四千六跳进去，黑方的价还是不能动，一动就都是，所以这个黑方的事啊，还是要逃开。在这马你太绕了一圈之后，不断的利用的黑将的控制。把黑方的事出来，下一个马六进八，黑方的将没有办法下来，于是呢也只能追起来，这样红方也通过马八进七跳将的机会，从这边绕到左翼。黑方的水吃了，你可以查一下，吃到这个事的时候呢，刚好是第七步，这也是非常有名的七步情单式，就是马彩单式的著名的残局。一个马可以获胜单式，但一个马呢？可不可以赢方式呢？答案是否定的，这是不可以的。但是也有一些巧设的机会，我们在这儿就不说了。马可以胜单式，这是一个必胜残局。马可不可以胜单项呢？不能够胜单项的，守活的要点呢，就叫做门东护西。所以门东护西啊，就是将和象一定要分分在两边，这样呢，嗯，对方这个这个红方就没有办法获胜。比如说红方。控制住这个象，这个时候啊，红方设计了一个圈套。你如果害怕的话，把这个象飞到边路上，给红方这个一个等招。少吉，你看这马既控制了象，又控制了将。黑方就肯定要丢象了，所以这个时候红方马五进六登象的时候呢，黑方可以走向三进飞起来。然后红方就算利用等招呢，黑方也可以上下降，很自如。嗯
佢翻唔去间跑马咯，去化下猪吧，做生意特别舒。你真是一家的大女啊，这个下只要不多，就可以少喝点马了。那好。接下来呢，我会带给您有关灯泡的一些残局。下面我带给您的是则有灯泡的残局。那灯泡呢？我们大家知道，泡车泡架子，如果我方没有这个事啊，黑方这个火方就没有办法取胜了。有了这个事啊，取胜就很简单，只要泡的比我们家比黑方之事，那你们随便上一个帅，等一招。把这个树打掉，然后呢，就是泡在原路绕回来，就可以把黑方浇死了，很简单。泡起，可以上单式，泡冰呢也可以上式当然是在。我们方有事项的情况下，泡高冰也是必胜是安全的。我们来看一则泡高冰必胜是安全的举例。这个饮法呢，相对来说，嗯，要显得复杂一些。它主要的要点呢，也是看这个红方啊，需要破掉黑方的事项，这样才有可能获胜。我们来看一下这个棋局，红方还缺少一个象。再加上一个是，好了，这样呢，你的棋局也是一个红方必胜的棋局。我们来看看红方是怎么获胜的。第一步棋呢，红方可以。平四再加，那么黑方不是。我们看看红方到底是用什么样的办法可以吃掉他的失效。这个棋如果黑方分项啊，红方很简单，只要这个。四金冲下去，如果回向，或者是落下，也没关系。红方只要再等一招，这个下注以后，可以白白的把它吃掉。方选择胡适，那么红方冲兵，红方飞象，红方再冲，红方再胡笑，这个兵心塔在了这个位置，然后呢，红方就利用。通过炮的威力来调整自己的帅，借助帅力获胜。还有
军事，然而这个其现在已经跟黑发没有关系了。我们就在看红发如何的表演。
，那现在我看这个帕迪欧呢，就是当你是非常大的控制，起码开发两个事都不能动。像已经被红方的兵定住了，也不能动。那这个象也不能飞，现在黑方能走的走，只有这个微笑。